So, ich habe heute ein neues Video für euch und zwar ein Artikel heute von Leslie und zwar die Vipers. Es sind in der Packung 36 Stück enthalten. Eine NEM kann ich hier oben entdecken. Sie beträgt insgesamt 61,2 Gramm. Ja, ich hole jetzt einmal da einen raus. Ja, sie ähneln den Spanish Crackern aus Polen oder Italien, je nachdem wo es die gibt. Sie sind relativ klein. Der ist leider schon eingedrückt. Ähm, eine NEM von einem einzelnen beträgt, wenn ich eine finde, Moment, ich muss gerade einmal gucken. Okay, leider haben wir keine NEM angegeben. Sehr schade. Aber ich muss mal gerade einen anderen nehmen, weil der ziemlich dreckig schon ist. Ähm, ja. Ja, an sich ein sehr schönes Design, finde ich. Ähm, eventuell können wir diesen auch nochmal aufdrehen. So, leider musste ich gerade feststellen, als ich das Papier abgemacht hatte, habe, ähm, dass mir Schwarzpulver entgegenkam. Und der Böller an sich hat leider einen Knick. Hier. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder einfach ein äh, durch Sturz oder zerdrückt wurde. Ja, der Böller an sich ist vorne und hinten mit Gips verschlossen worden. Vorne recht hart, in der Mitte sehr, sehr weich. Also man kann ihn auch eindrücken, deswegen wahrscheinlich auch die Beule. Ja, hinten auch wieder hart. Aber man sieht hier schon Schwarzpulver. Aber an sich ist es eigentlich eine saubere Verarbeitung, außer halt jetzt abgesehen vom Schwarzpulver. Ich würde sagen... Wir schauen uns das Ganze mal draußen an im Test und schauen mal, was er so kann, der Viper. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei den Vipers. So, die Vipers von Leslie. Ähm, Beispiel an Spanish Crackern genommen aus Polen. Natürlich sind die nicht so laut wie aus Polen, aber wir zünden jetzt einfach mal fünf Stück direkt hintereinander durchgehen und gucken mal, wie der knallt. Der Puffer. Oh, wie süß, der Puffer. Ich glaube, ja, das war's. Aber an sich die Vipers, naja, eher schlecht, da viele Verpuffer dabei waren. 